No. No, me quedé sin batería. No. no. Sí, sí. En el capítulo anterior, Andy y yo, tras pasar la noche a 4.200 metros de altitud y desayunar unos frutos secos, conseguimos con mucho esfuerzo y varias horas dar la vuelta a la moto y sacarla del pantanal en el que habíamos quedado atrapados el día anterior. Por la noche pedí ayuda a varios amigos por satélite y hace una hora ha llegado la primera tanda, Jordi y Kurt, que han dejado su camioneta a unos 3 kilómetros arriba y han bajado andando y con palas para ayudarnos. Y menos mal, porque la subida con las motos tan cargadas está siendo durísima, tanto que de haber estado solos probablemente, o casi seguro, habríamos tenido que acampar una segunda vez porque habríamos tardado horas en llegar hasta el asfalto. ¿No tienes nada cargando, no? Sí, tengo cosas cargándose. Aunque también os digo que la batalla todavía no está ganada, porque mi moto se acaba de quedar sin batería y nos quedan, pues no sé, unos dos kilómetros en pendiente hasta los coches y por un camino imposible. Su madre. Power bank? Sí. ¿Te hago una? Dale, arranque. ¿Tengo un otro? Estoy esperando. No le pagues ahora ya. ¿Te pares? ¿Estoy a echarle? Sí. Primera vez que uso esto en el viaje. Siempre dices, me dejo de llevar cosas por el peso. Tal cual, siempre llevo de más, pero a la batería entre el frío y que encima yo soy tonto y voy cargando cosas. Elegir es renunciar, que dicen los gurús. Y meterse por este tipo de caminos solo, como suelo hacer, requiere ir preparado para cosas como quedarse sin batería en el medio de la nada. Ir preparado supone llevar mucho peso y para eso hay que llevar una moto que pueda transportar todo ese peso, lo que supone sufrir en este tipo de caminos. ¿Solución? No lo sé, que cada uno haga lo que le dé la gana. ¡Carajo! ¿Qué pasa? No sé qué hacer. Échame un ojo, es que yo creo que bajamos por aquí. Sí, él me dice que bajaron por ahí. Seguro, ¿no? También es cierto que este camino se pasa de complicado y que aquí, incluso siendo dos, era imposible avanzar con motos tan grandes. A lo lejos aparecen unas motos de enduro. Es la segunda tanda de ayuda, con Kian, Lion y Pascal. Todos del entorno de Ducati Ecuador y también excelentes amigos. ¡Más ayuda! ¿Ya? ¿Qué tal? Estoy grabando, sí. Nada, nos hemos quedado 24 horas ahí atascados. ¡Lion! ¿Por qué no me despedía? Comida, aire, todo, todo. Sí, no, vino yo Jordi con, con de todo. Estábamos muy, muy metidos abajo. Un agujero tremendo, tío. Pero hemos conseguido salir. Pero la subida después, que fue, la bajamos ayer, porque viene Jordi y su jefe empujando, si no, no salimos ahí. ¿Y Pascal está o no vino? ¿Quieres llegar con la camioneta hasta acá? Dije, Pascal, nos va a coger la noche. ¿No subo? Yo creo que aquí es lo más fácil. ¿Subir? Pero es que... ¿Sabes que llevo...? Sí, yo creo. Pero sí, pero creo que la subo. ¡Vamos! Gracias por venir. Andy, dicen que subamos. ¿Por acá? Mi moto está que se quiere quedar. Hemos salvado que mi moto se quedara sin batería, pero el guionista nos pone una segunda zancadilla. La moto de Andy se está quedando sin embrague. Bueno, lo intento yo primero. Tengo que subir por ahí. Sí. Es que por ahí las maletas dan. ¿La derecha o la derecha? No dan las maletas. No, no, no dan las maletas. ¿Está?
No sé si esta pueda subir por ahí. Sí, la ya está, no lo dejes morir. Acá te ayudamos a balancear. Dale. No, 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 voy a, voy a retroceder un poco. Un poco más si quieres guiar. Andy, las llantas que decís aquí eh, no tienen ningún tipo de agarre y no solo eso, sino que además se está quedando sin embrague, así que tiene mucho mérito subir hasta aquí esa moto vamos, 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 vamos vamos. no pares, no pares no pares, no pares, no pares <risa> menos mal que vinieron ¿eh? o sea nos, nos habíamos pasado tres noches aquí No dos, tres Una vida No puedo creer que por acá hayamos subido Estoy muy sucio Muy bien Están mal, tienen que salir por aquí El camino está aquí arribita Pero es por allí, por aquella curva. Y ahí le puedes bajar la llanta muchísimo más cuando te quedas el nodo. Es que un día destaloné. Sí. Y si destalonas, game over. Ayer bajamos la presión de los neumáticos bastante, pero no sé si. sin pasarnos. Porque una vez en Honduras, en otro de los grandes berenjenales de la historia de este canal, por bajar mucho la presión, destaloné. Y con el compresor de viaje fue imposible que entrara. Lo intenté atando una cincha y tampoco fue posible. Total que tuve que terminar por subir la moto a un pickup. Pero aquí, destalonar de hubiera significado abandonar la moto y salir andando. Mira, 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 se queda, se queda, se queda. Voy por el medio este. Está un poco mal. Está allá en la gute. Sí. Mírame si esto está bien. Es increíble la comunidad motera, ¿no? ¿Por allí o por allí? ¿Por aquí? ¿Por aquí no puedo o qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Por ahí está feo o qué? Sí, muy. Nosotros bajamos por acá también. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hostia, me he enganchado. Eso. Bien. Me he enganchado con tu moto. ¿En serio? ¿Y ahora por dónde? Mierda. Tengo obsesión con tu moto. Vamos la, 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 la,
Ah, yo la última vez que le vi a esa moto se le veía nuevita, weón. <risa> Bueno, nos vamos. Pascal va con la moto de Andy sin maletas. Yo voy en mi moto sin maletas. Están cargando las motos de enduro. Andy se va en la furgo. Y vamos a intentar avanzar hasta donde la señora. El embrague de Andy está a punto de morir. Y Pascal, además de ser un pilotazo y endurero, viene fresco. Así que decidimos optimizar fuerzas y recursos para llegar hasta el asfalto. Y les esperamos allí. Pero no solo es el embrague lo que está en las últimas. También las baterías de todas las cámaras. Bueno, ya se quedó todo sin batería, solo queda la del casco. Seguimos. Total, último esfuerzo para lo que aparentemente es el final de una larga historia. Pero ya os adelanto que esto es solo la primera parte. Pero me puede caer mejor Pascal, de verdad, es como un niño grande como yo. Y antes de terminar esta primera parte, el guionista nos vuelve a recordar que si no llegan a venir nuestros amigos, habríamos tenido que abandonar las motos en la montaña, una sin embrague y la otra. Es que noto la moto rarísima de atrás. Te vas a entender que voy pinchado. Pinchada y probablemente destalonada. Baja adelante. Estoy pinchado. Ya la falta. Estoy pinchado. Para falta. Para colmo. Finalmente, y después de más de 30 horas, regresamos a la caseta de la señora, donde además de saldar la deuda de 2 euros, que no pagamos al venir porque no había nadie, cargamos las motos en las camionetas y regresamos a Quito a curar heridas. Ah, esto es un caballete improvisado. Esto va a acabar mal. Si lo sueltas, ¿qué pasa? Buen sistema, ¿eh? Good system. Es que ayer, entre las mil cosas que nos pasaron ya, la última fue que pinché. Daños colaterales después del berenjenal. Un intermitente. La puntita de una maneta. Un cubremanos. Y mi dignidad. O sea, ¿tú crees que es simplemente barro? Que... Mira, mira. No. No. ¿Tú bajaste la presión ayer? Eh? Claro. Cuando ya te entraste ahí. No, pero estaba a 1.6 o 1.5. Es que yo le tengo mucho miedo a estalonar, porque ya destaloné una vez en viaje y tuve que salir como pude. Entonces no le bajo mucho la presión. 1.5 está bien, en kilos. Porque yo sí lo escuché el día de ayer, ¿cómo está? ¿Qué escuchaste qué? ¿Cómo se iba? Bajando el aire. Ah, el aire. O sea, ¿tú crees que no hay pinchazo? Que es simplemente... Que se fue desenllantando. Yo creo, creo que fue la variación de presión, porque estabas como a 4.000 metros sobre altura. Ah, ¿puede ser también por eso? Sí. Ok, Carlos, te necesito tu ayuda. Tú Entonces... ingresas de aire, está aquí, y yo voy levantando esto, ¿ya? ¿Ya? Vale. Ya está, ya entró. Ahí está. Aquí, bueno. Mira que te gusta arreglarme lo de, 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 de neumáticos y de aros, ¿eh? Yo por eso fue todo lo de ayer, digo, es que Jordi dice que está triste sin tener que arreglar mi moto. O sea, ¿tú crees que no está ni pinchada? Pues esto hubiera sido un game over ayer importante, ¿eh? No, no, pero imagínate que no venís a buscarnos. Ahí en mitad a 4.000 metros con un compresor de 12 voltios de esos. ¿Nos pasa esto solos? En situaciones complicadas hay que bajar la presión para poder avanzar, pero cuando llevas tuples, es decir, que no llevas cámara o tubo, que decís en LATAM, las probabilidades de desllantar o destalonar de son altas, Vamos. como hemos podido ver estos años. La solución es llevar una cámara o tubo de repuesto por si pasa eso. Enc me encantaría ayudarte, pero tengo un ángulo imposible. <risa> pero eso conlleva también llevar herramientas para desmontar y montar la cubierta o llanta que decís en LATAM. Es decir, más peso todavía. Lo que está claro es que ayer Andy y yo solos es más que probable que hubiéramos terminado de quemar el embrague de su moto y quizá destalonar de mi rueda, lo que nos habría llevado a tener que salir de allí a pie. ¿En el desaguadero les metiste? Ese... ¿Les metiste? No, nos metimos solos. <risa> Él me dio la ruta y me dijo, yo nunca la he hecho. <risa> <risa> yo le dije, avanza y ya ves que no... Date vuelta, regresa el... 
Quería continuar, continuar. Menos mal que íbamos dos, ¿eh? De hecho, se me cayó la moto eh, bajando. La, la cuesta donde ayer nos quedábamos subiendo. Sí. Ahí se me cayó bajando y me enganchó el pie. Y si no está Andy, nos ha vuelto. Estoy yendo al aeropuerto porque ahí está aduanas. Aprovechando que he regresado a Quito, voy a extender, o al menos lo voy a intentar, extender los, el permiso de importación de la moto, que ya le quedaban muy pocos días. Hace unos días que me despedí de Andy a cámara apagada porque tuvo que salir de Quito medio rápido hacia la Amazonía donde había palabrado unas entrevistas que podréis ver en su canal muy pronto. Yo he aprovechado para editar, para darle amor a la moto, recibir alguna cámara que se había roto e intentar extender unos días más el permiso de importación de la moto, porque si no, tendré que salir muy pronto del país. Bueno, pues aquí es. Esto es la Senae. Bueno, hay más cosas creo, pero... La Senae. Motos. Tiempo máximo, 15 minutos. A ver. O sea, dos dólares por una hora para un coche. Vienes aquí a hacer un trámite, te tienen tres horas porque son lentos y pagas seis dólares. Esto es aquí. Ya me lo sé, ¿eh? Porque ya hice una gestión aquí. Qué bien vas, motito, qué bien vas. Ti, 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 ti. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se acuerda usted de mí o qué? Sí, recuerdo. Extensión del permiso de importación temporal que me va a costar unos días conseguir. Sí, bueno. Porque la burocracia en general es muy lenta en cualquier país y Ecuador no es la excepción. Lo que no quita que tenga que dar las gracias tanto a migración como a aduanas, porque finalmente me van a dejar estar unos días más en el país. No muchos, pero suficientes para no tener que salir de aquí corriendo. Esta vez, ¿vas a hablar un poquito o no? No, 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 cero palabras. <risa> un poco, nada más. Bueno, nada, Alex le ha dado dos toques, dos pilos para manos. Hemos cambiado, ¿sí? Sí, sí. <risa> y luego, los retrovisores estos que llevo, que no sé cómo se llaman, que me encantan, a mí a todo el mundo, pero la bola se... Se, se, se aplasta. Se aplasta muy fácil. Ajá. ¿Y qué habéis hecho? Le sacamos la bolita de plástico y le hicimos un injerto de aluminio con una rosquita. Le ajusta a la perfección. Y ya está. Bien, hemos ingresado a la cadena y la hemos limpiado bien. La hemos terminado de limpiar porque la limpieza que hice el otro día me limpieza el mayor día entre yo no, no estaba muy limpia del todo. Así. Gracias. A ti. Yo creo que esta es la definitiva, ¿eh? <risa> Un gusto. Gracias, de verdad. Siempre. Bueno, qué bonita eres. Pues supongo que ahora sí es la última vez que me despido de Ducati de Ecuador. Pues que luce. ¿eh? Bueno, estoy muy contento de verdad. Esto, esto te juro que me va a cambiar la vida. ¿eh? Estas bolas, no sé por qué, se arrugan o sea, se aplastan y dejan de, de funcionar. Llevo unos días aquí en Quito un poco raros, la verdad, porque he extendido el permiso de la, de la moto. Entonces he estado muchas horas entre migración y aduana y esas horas son muy muy frustrantes aunque se han portado muy bien conmigo especialmente en migración y en aduanas también ¿eh? total que ahora llevo un día así como raro me había enfadado y tengo mala cara y, y te juro me acabo de subir a la moto y se me ha quitado todo el mal y tengo unas ganas de mañana mañana tenemos un planazo 
Os lo cuento mañana, pero os voy a dar una pista. Soy muy cabezón y os voy a dar otra. Tengo unos amigos en Ecuador que me siguen el rollo en todo. <risa> Así que mañana tenemos berenjenales. Buenos días. Me levanto a las 5.45 para intentar salir a las 7, pero son las 7 y media. No me da tiempo a hacer ni, ni intro ni nada. Ahora os cuento por el camino, pero voy acompañado. Pascal, Jordi, <ríe> Hala, vámonos, nos están esperando otros dos miembros de esta expedición que se llama El Rencor. Salimos de Quito, dirección Ambato. Salimos de Quito, dirección Ambato. Y como veis llevo todo el equipaje porque mi idea es seguir el viaje hacia Perú por la Amazonia ecuatoriana, que era la idea cuando nos quedamos atrapados con Andy en el desaguadero. Ese camino imposible es con motos tan pesadas. Bueno, Pascal lleva una rally tuneada y Jordi va con la KTM 690. Pero tenemos un plan, que es dejar todo mi equipaje en Ambato, juntarnos con Brian y Diego y dirigirnos de nuevo hacia el desaguadero. Ruta que como visteis no es apta para una moto tan grande como la Desert X. Por eso hemos pensado que mejor ir con dos. Primera avería y no hemos llegado ni a Ambato. Vamos bien. He dejado todo mi equipaje en, en el, la furgo de Dieguito. Bobe Maya. Bobe Maya, en, aquí en tu club, ¿no? ¿En sí. Vamos a, a resolver un asunto pendiente. <risa> que tenemos con un camino. Vamos. Vamos. Brian. ¿Me avisas? <risa> Pascal. Vamos. Vamos, pues. Dieguito. <risa> Oye, el listo, 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 listos. Bueno, pues ya está. Este era el plan de hoy. Hemos dejado todo aquí en este club. Nos hemos juntado el equipo al completo, excepto Lion. Andy ya se fue hace unos días, dirección Colombia. Y yo antes de seguir otra vez hacia Perú, en una cena con todos estos cafres, se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no intentamos terminar el camino ese? Y hubo una unanimidad. <risa> Esto es la maravilla de ser niño Independientemente de la edad que tengas Conclusión Que no quiero seguir mi camino hacia Perú Sin saber cómo termina ese camino Algo que comparto con todos mis amigos motoristas de Quito Y que estoy seguro que con la mayoría De los que estáis al otro lado de la pantalla Aquí las dos de ser vamos pidiendo guerra Luego cuando estemos en los berenjenales Estas cabrones irán como si nada y nosotros, especialmente yo, me va a tocar sufrir, pero aquí ahora mismo, pues yo iría mucho más deprisa. Qué bonito, ¿no? Así que volvemos al lugar del crimen, al chimborazo, sin equipaje, con varias motos ligeras que pasarán sin mucho problema el pantanal. Llegamos. Y suponemos que lo que venga después, y con dos Deser X que ya sabemos que vamos a sufrir. Especialmente yo, porque Pascal, además de ser muy buen endurero, es mucho más alto. Algo clave en este tipo de berenjenales. Lo mejor de todo es que somos un pequeño ejército para empujar motos, al que además le falta una última incorporación. Denise, la pareja de Jordi que salió esta mañana bien temprano desde Quito para tomar ventaja. Tenías dos opciones, dar la vuelta o seguir. Y la decisión es... Seguir. ¡Vamos! Adelante. Siempre para adelante. Bajamos bastante rápido los primeros 3 o 4 kilómetros que con Andy y las motos cargadas nos llevaron mucho esfuerzo. Todo esto lo subimos padeciendo, pero pasa que veníamos ya con acompañantes y nos iban ayudando, creo. El terreno está bastante más seco, pero esta ruta se llama el desaguadero. Sí, aquí fue la curva que paré con Andy a comer. Lo que supone, o eso creo, que siempre lleva agua y por tanto barro. Se acabó lo bueno. Vuelve el barra. Nos disponemos a salir de dudas, a saber qué es lo que hay después de esas tablas que cruzan la acequia y si el camino es transitable o no en moto. Primera agarrada. Somos seis personas para empujar las dos motos grandes y tanto la DR6 y medio de Diego como la 690 de Jordi y Brian irán abriendo camino.
pero ya os adelanto que no será tan fácil y que el próximo capítulo será de nuevo muy intenso. Es más, esta ruta quedará para siempre en la historia del canal como la más complicada de estos 15 años. Pascal, yo creo que es así. Sí, es por ahí, por ahí. ¿Seremos capaces de terminarla o tendremos que dar la vuelta? ¿Qué creéis? Qué buen entreno este. Sea lo que sea, lo veremos el próximo domingo. Bueno. Pero como adelanto, vamos a ver si soy capaz de pasar sin maletas... ¡Hemos llegado! ...donde me quedé atascado con Andy. Hogar, dulce hogar. Yo me metí por aquí. Por ahí está peor y por arriba yo creo que también Lo que pasa es que si agarramos este de aquí Yo creo que aquí con inercia Y entre todos pasamos las gordas Las vuestras pasan sin problema oh, 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 Igual no es tan fácil ¿eh? Bueno, vamos a pensar ¿Cuánto le vas a poner? No sé, ¿hasta cuánto se le puede bajar? Yo en, en kilos pondría 1,6 y ya estamos al límite de que se destalo. Bueno, podríamos trazar un plan inteligente, pero lo que vamos a hacer es bajarle aire a los neumáticos y voy a pasar yo el primero por el mismo lado que la otra vez, por puro orgullo. Y cuando me quede enganchado, luego ya pensamos inteligentemente cómo salir. Bueno, vamos allá. Tenemos una cuenta pendiente. Vamos a ver. ¿Por aquí o por ahí? Yo digo por aquí, ¿eh? Yo digo no plan. Déjate llevar. Párale, párale, párale. Bueno, 